அனைவருக்கும் கோபிநாத்தின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த தொகுப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தயவு செய்து பெண்களை இந்த தவறுகளை தெரியாமலும் செய்து விடாதீர்கள் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம கேட்டுக்க இருக்கோம் பெண்கள் அப்படிங்கிறவங்க ஆதிசக்தியோட அவதாரம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒவ்வொரு பெண்ணுமே ஆதிசக்தியோட அம்சம்தான் அப்படி இருக்கையில் உங்களுக்கு யாராவது மன கஷ்டம் கொடுத்துட்டாலும் நொந்து அவர்களுக்கு சாபம் கொடுத்து விடாதீர்கள் அது அப்படியே பழிக்கும் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது நீங்கள் அந்த சாபத்தை கொடுக்கலைனாலும் உங்களுக்கு ஒருத்தர் துரோகம் செஞ்சுருக்காங்க பாவம் செஞ்சுருக்காங்கன்னா அதுக்கான கர்ம பலன்களை அவர்களை அனுபவிச்சே ஆகணும் அப்படிங்கிறது விதியாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் மனசு நொந்து எதுவும் சொல்லாதீங்க ஆறு மணி ஆயிடுது தினமும் சாயங்காலத்தில் அப்படிங்கும் போது வீட்டில் விளக்கேற்ற வேண்டியது உங்களோட கடமை நீங்க வீட்டில் இருக்கும் போது விளக்கேற்ற சரியான சந்தர்ப்பங்கள் அமைந்திருக்கும் போதும் கூட வீட்டில் இருக்கின்ற ஆடவர்களோ அல்லது நம் வீடு சாராதவர்களோ நம் பூஜை அறையில் சென்று விளக்கேற்றுவது அப்படிங்கிறது தவறான ஒரு விஷயமா இருக்கும் சுமங்கலி பெண்கள் இருக்கும் வீட்டிலையும் சரி கன்னி பெண்கள் இருக்கும் வீட்லேயும் சரி அவங்க தான் பூஜை அறையில் போயிட்டு விளக்கி ஏற்றணும் அப்படிங்கிறது ஒரு நியதியாகவே இருந்து வருது ஏன்னா லக்ஷ்மி கடாட்சம் அதிகம் உள்ளது பெண்களிடம் தான் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அப்படி இருக்கும் போது அவங்க விளக்கேற்றும் போது தான் வீட்டில் லக்ஷ்மி கடாட்சம் அப்படிங்கிறது அதிகமாகும் அப்படின்னு குறிப்பிடுறனால தான் நம்ம இதை குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதே சமயத்தில் சாயங்காலம் ஆயிடுது அப்படிங்கும் போது நீங்கள் உங்கள் கையால் பிறருக்கு பால் பொருட்களையோ அதாவது பால் தயிர் மோர் வெண்ணெய் இந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி தான் அது உப்பு ஊறுகா ஊசி இது போன்ற எந்த ஒரு பொருட்களையும் பிறருக்கு இனாமாகவோ தானமாக அப்படி கொடுக்கணும்னா மறுநாள் காலையில் வந்துட்டு வாங்கிக்க சொல்லுங்க இல்லைன்னா முத நாளே வந்துட்டு பகல் நேரத்தில் நீங்க கொடுக்கலாம் தவறு இல்லை சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு பிறகு நீங்கள் தயவு செய்து யாருக்கும் அதை இனமாகவோ தானமாகவோ கொடுக்க வேண்டாம் அதே போல் திருமணமான பெண்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மெட்டி வெள்ளி அது வந்துட்டு லக்ஷ்மி கடாட்சம் உடையாது அப்படிங்கிறனால மூணு நாலு விரலில் காலில் வந்துட்டு மெட்டி போட்டுக்கிறாங்க அது சரியா அப்படின்னு கேட்டால் அதை நிரூபணம் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னா கூட ஒரே ஒரு விரலில் மட்டும்தான் மெட்டி அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகின்றது இப்போ வலது கால் இருக்குது அப்போ அந்த வலது காலில் ஒரே ஒரு மெட்டி தான் அணிஞ்சுக்கணும் அதே போல் இடது காலில் ஒரே ஒரு மெட்டி தான் அணிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு குறிப்பிட்டு பெரும்பாலும் கோலமிடும் பழக்கம் வந்துட்டு நம்ம பெண்களிடையே அதிகமாக காணப்படுது இல்லைங்களா அப்படி அவங்க கோலம் போட போகிறாங்க அப்படிங்கும் போது தெற்கு திசை நோக்கி இருந்து நீங்கள் கோலம் போடக்கூடாது அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது ரொம்ப முக்கியமானது அதனால் நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க பெண்கள் நீங்கள் குங்குமம் வைக்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் நம்ம வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இல்லைனாலும் மனசில் வச்சுக்கோங்க நம்ம குங்குமம் இல்லாமல் எந்த இடத்துக்கும் வெளி இடத்துக்கு செல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது சரி குங்குமம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு முடிவாயிடுச்சு அப்படின்னா கிழக்கு திசை நோக்கி நின்று இரண்டு புருவத்திற்கு மத்தியில் அதாவது நெற்றியில் வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக நீங்கள் குங்குமத்தை வச்சுக்கலாம் தயவு செஞ்சு ஸ்டிக்கர் போட்டு ஒட்டி பழகாதீங்க அது நாகரீகம் அப்படின்னு வந்துட்டாலுமே கூட நம்மளுக்கு தாழம்பூ குங்குமம் வந்துட்டு கிடைக்கின்றது அந்த குங்குமத்தை நீங்க நெற்றியில வைக்கும் போது சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் ஈர்க்கக்கூடிய ஆற்றலை பெற்றது அந்த குங்குமம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்ல இப்ப இருக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா பச்சை குங்குமம்னு வைக்கிறாங்க நீங்க குங்கும வகையில நீங்க எதை வேணாலும் நெற்றியில வைக்கலாம் அது உங்களுக்கு செல்வத்தை ஈர்த்து கொடுக்கும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அதே போல் திருமணமான பெண்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் தலையில் வகுடு எடுத்து அந்த உச்சன் தலையில் வைக்கிற போட்ட கட்டாயம் நீங்கள் வச்சுருக்கணும் கன்னி பெண்களோ திருமணமாகாதவர்களோ வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் அமாவாசை தவசமெல்லாம் வீட்டில் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கும் போது அந்த நாட்களில் வீட்டில் கோலம் போட வேண்டாம் மனதில் வச்சுக்கிட்டா போதும் கோவிலில் வந்து உங்களுக்கு துளசியை பிரசாதமாக கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த துளசியை வந்துட்டு தலையில் வச்சுக்கக்கூடாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் பெண்கள் உடை உடுத்தி இருக்கிறதுல அதிலும் சேலை குறிப்பாக சேலையோ தாவணியோ அணிந்திருக்கின்ற பெண்கள் பார்த்தீங்கன்னா முந்தானியை தொங்க விட்டு நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை பின்பற்றி வர்றது ரொம்பவே நல்லதாக இருக்கும் இன்றைக்கி இருக்க சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா சுமங்கலி பெண்கள் மஞ்சள் அப்படிங்கிறத அறவே மறந்துட்டாங்க ஆனால் ரொம்ப முக்கியம் அது தான் நீங்கள் தலைக்கு குளிக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் மஞ்சள் பூசி தான் நீங்கள் குளிக்கணும் அப்படின்ட்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதே போல் வெள்ளிக்கிழமையிலேயோ அல்லது வீட்டில் ஏதாச்சும் விசேஷம் நடக்குது திருவிழா காலகட்டங்கள்லேயோ பாவக்காய் கொண்டு வந்து நீங்கள் சமையல் செய்யக்கூடாது அப்படி இருக்க பட்சத்தில் அதை தவிர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க 
கர்ப்பவதிகள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது பெரும்பாலும் கர்ப்பவதிகள் பிறரை திட்டாமலும் அதே சமயத்தில் கர்ப்ப காலத்தில் அழுகாமலும் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அந்த குழந்தையோட ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் உங்களோட மனநிலை சார்ந்த விஷயம் அப்படிங்கிறனால இதில் நீங்கள் அதிக சிரத்தையுடன் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அதே சமயத்தில் உக்ர தேவதைகளோட கோவிலுக்கு செல்றது கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கிறதும் நல்லது அப்படின்னு சொல்றாங்க தேவதைகள் உங்களை எதுவும் பண்ண போறது இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களும் சூழ்நிலைகளும் நம் மனதை பாதிக்கும் வகையில் ஒரு சில நேரத்தில் அமைந்துவிடும் அதனால அதை தவிர்த்துக்கிறது நல்லது அப்படின்னு குறிப்பிடப்படுது அதே போல பெண்கள் கையில் வளையல் அணியாமல் எக்காரணம் கொண்டும் வீட்டில் இருக்கும் நபர்களுக்கோ அல்லது வந்திருக்கின்ற விருந்தாணிகளுக்கோ உணவு பரிமாறக்கூடாது அப்படிங்கிறத மனசில் வச்சுக்கணும் வலையில் நம்ம சம்பிரதாயத்தில் ரொம்பவே முக்கியமான இடத்தை பிடிக்கின்றது அதனால் உங்கள் கையில் வளையல் இல்லாமல் யாருக்குமே என்ன பண்ணக்கூடாது உணவை பரிமாறக்கூடாது அப்படின்ட்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதே போல் சாயங்காலம் ஆயிடுது ஆறு மணிக்கு மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தலை சீவரதை தவிர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆறு மணிக்கு முன்னாடியே இந்த வேலைகளை முடித்து கொள்வது ரொம்பவே சிறப்பான விஷயமாக இருக்கும் நான் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா பகல் நேரங்களில் அல்லது ஏதாவது கோவிலுக்கு போகிறீங்க அப்படிங்கும் போதோ இல்லை வேறு இடத்துக்கு போகும்போது உண்மையிலுமே ஏழையான நபர்கள் உங்களிடம் வந்து கையேந்தி விட்டார்கள் என்றால் தயவு செய்து மகாலட்சுமி கடாட்சமான நீங்கள் இல்லை என்ற வார்த்தையை கூறாதீர்கள் இல்லை என்று சொல்லாமல் உங்களிடம் இருக்கும் பொருளில் ஒரு பகுதியை வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை அவர்களுக்கு தானமாக கொடுக்கலாம் அது உங்கள் வாழ்க்கையில் மிக பெரிய பலனை கொடுக்கக்கூடியதாக அமைந்துவிடும் பசி என்று வந்தோருக்கும் முடியவில்லை என்று நிராதரவாக வந்தவருக்கும் நீங்கள் செய்கின்ற உதவியானது உங்களுக்கு பிறகு வருகின்ற ஏழேழு தலைமுறைகளையும் கட்டி காக்கும் அது ஒரு ஆண் தானம் செய்யறதுக்கும் பெண் தானம் செய்யறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லைனா கூட உங்க கையால் செய்யப்படுகின்ற தானமானது மிக உயர்ந்ததாக இருக்கும் அப்படிங்கிறனால தான் நம்ம இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியிருக்கு அதனால இந்த காரியங்களை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் முறையாக கடைபிடித்து வந்தீங்க அப்படிங்கும் போது ரொம்பவே சிறப்பான பலன்களை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியிருக்கு மேலும் தகவலுக்கு எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி